亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One， 李阳这个名字最近在网络上掀起了一波热潮。这位台湾羽球选手与搭档王麒麟在2024年巴黎奥运中再次夺得金牌，成为了全球瞩目的焦点。许多人因为这场比赛熬夜观看，然而有一部分人却选择不看直播。并声称这样能避免代赛，这样的迷信说法有没有科学依据呢？一位小儿科医师杨维杰在赛前与脸书上表示，他相信自己不看比赛，反而能为李阳和王麒麟带来好运。他甚至公开邀请其他担心代赛的粉丝一起加入这个不看直播的行列。结果，李阳和王麒麟成功卫冕夺金。杨医师赛后也在脸书上感叹。自己没看直播是对的，看重播一样很棒。这样的言论引发了网友们的热烈讨论。不仅如此，儿童急诊科医师谢宗学也在脸书上分享了他的经验。他表示自己在比赛当晚值班，没有看比赛，并相信这才是击败中国、赢得金牌的保证。这些医师的言论迅速引起了网友们的共鸣，许多人纷纷表示自己也是因为不想代赛而选择不看直播。这样的迷信说法，其实在运动界并不罕见。许多运动迷都有自己的一套仪式或禁忌，例如穿某件特定的衣服、做某种动作等，以求带来好运。这些迷信行为的科学依据可能不多，但对于人们来说，这是一种心理安慰的方式。李阳和王麒麟的胜利，除了他们自身的努力和实力外，是否也真的与这些迷信有关呢？这样的话题无疑为网络带来了更多的讨论热度。你认为这些迷信行为真的能影响比赛结果吗？还是纯粹的巧合呢？你的看法是什么？请在评论区分享你的观点。这样的故事不仅展示了运动员的卓越成就，也让我们思考迷信在现代社会中的影响力。你认为这些迷信行为是否应该被提倡，还是应该更相信科学和实力？ Hot Search Two， 大家好，今天我们要来聊聊最近热搜的话题——王麒麟女友。随着巴黎奥运的进行，中华队羽球双打林洋配王麒麟和李阳再次夺得金牌。这对组合不仅在赛场上大放异彩，私生活也成为了大家关注的焦点。特别是王麒麟的女友陈诗苑，这位乐天啦啦队的女孩，因为男友的出色表现和两人的甜蜜互动。成为了媒体和粉丝的焦点。根据多个消息来源，王麒麟和陈诗苑的恋情在今年四月曝光后，两人经常在社交媒体上公开放闪，感情一直非常稳定。特别是在巴黎奥运期间，有传闻说王麒麟在夺金后会向女友求婚。这个消息一出，立刻引起了广泛的关注和讨论。在比赛前的访问中。当被问到是否会在夺金后求婚时，王麒麟看向陈诗苑，真诚地问了一句：“你愿意吗？”虽然这看似玩笑，但也让大家对他们的未来充满期待。而在夺金后，粉丝再次问到这个问题时，陈诗苑回复：“应该是不会。”而王麒麟则是以一个暧昧的微笑贴图回应，并未明确否认。这段暧昧的回应让很多人猜测他们是否真的会在奥运后步入婚姻殿堂。这个话题之所以能冲上热搜，不仅因为王麒麟在赛场上的精彩表现，更是因为大家对这段甜蜜恋情的关注和期待。或许正是因为这种不确定性和期待感，让王麒麟女友这个话题成为了热搜。大家都在猜测，这对金童玉女是否会在未来有更大的动作。你觉得王麒麟会在奥运后向陈诗苑求婚吗？还是他们会选择以另一种方式继续甜蜜的恋情呢？欢迎在下方留言分享你的看法。Hot Search Three， 
最近，网红蔡哥在社交媒体上掀起了一阵风波。他在 IG 上分享了一张模仿中国羽球选手梁伟铿的照片，这张照片迅速引起了广泛关注，甚至吸引了羽球明星戴资颖和王麒麟的留言。戴资颖笑称：“蔡哥，你终于发现了。”而王麒麟则留言：“超像，哈哈哈哈哈。”这段互动不仅让粉丝们捧腹大笑。也让蔡哥迅速登上了热搜榜。那么，为什么这张照片能够引起这么大的反响呢？首先，蔡哥作为一个人气网红，他的影响力和粉丝基数本来就很大。其次，他选择模仿的对象梁伟铿，正是最近在巴黎奥运会上备受关注的羽球选手。这一选题本身就具有很高的话题性。此外，蔡哥的搞笑风格和幽默感也让这次模仿成为了网友们热议的焦点。这次事件不仅展示了蔡哥的搞笑才能，也让大家看到了他对体育赛事的关注和热爱。这对于他来说，不仅是一种个人魅力的展现，也是一种与粉丝们互动的方式。通过这次模仿，蔡哥不仅拉近了与粉丝之间的距离，也让更多人关注到了羽球这项运动。那么，这样的搞笑模仿是否会成为一种新的网络潮流呢？网红们是否会纷纷效仿，模仿更多的体育明星？未来，蔡哥又会带给我们怎样的惊喜呢？这些问题都值得我们期待和思考。你觉得蔡哥的这次模仿成功吗？你还希望看到他模仿哪些体育明星呢 ？Hot search for。当我们谈到奥运会中的艺术游泳时。很多人第一反应是那优雅的动作和协调的队形，但其实艺术游泳背后有很多不为人知的故事和惊人的事实。根据《华盛顿邮报》的报道，这项运动需要运动员具备极高的体能和耐力，每天的训练时间长达数小时，并且需要承受巨大的心理压力。这些选手不仅仅是水中的舞者，他们更像是水中的战士。今年的巴黎奥运会上。男性也首次被允许参加艺术游泳的团体项目，这对于多年来一直努力推动这项运动发展的比尔梅来说是一个巨大的胜利。然而，令人遗憾的是，最终没有一位男性选手成功入选。比尔梅在接受《泰晤士报》采访时表示，为了让男性参加这项运动，他经历了无数的艰辛和努力，面对了来自教练、家长以及社会的巨大压力和歧视。这位多次世界冠军的奋斗历程让人动容，也让人思考体育的平等性问题。艺术游泳能成为热搜词的原因有很多。首先，这项运动本身的美感和独特性吸引了大量观众的目光。其次，男性选手的加入为这项运动增添了新的话题性和争议性。最后，像比尔梅这样的运动员，他们的奋斗故事和不屈不挠的精神。更是激励了无数人。那么，我们是否应该对这些艺术游泳选手的努力和奉献给予更多的关注和尊重？这项运动的未来会如何发展？我们是否能看到更多男性选手在这个舞台上闪耀？这些问题留给我们去思考和讨论。你对艺术游泳有什么看法呢 ？Hot Search Five， 在二零二四年巴黎奥运会上，法国撑杆跳高选手 Anthony。奥米罗蒂意外成为了焦点。这次事件并不是因为他的优异表现，而是因为在比赛中的一个意外情况。奥米罗蒂原本有望夺得奖牌，但在关键的跳跃中，他因为一个意想不到的私人问题影响了发挥，导致最终未能站上颁奖台。根据多家媒体报道，奥米罗蒂在比赛中的一次跳跃，因为身体的某些部位受到影响而未能顺利完成。这个事件迅速在社交媒体上引起了广泛关注和讨论，许多人对这种情况表示震惊和同情。运动员在比赛中的每一个细节都可能影响最终结果，而这次事件更是凸显了比赛的不可预测性。Anthony a l m i r o t i 的经历让人们重新思考运动员在比赛中面临的压力和挑战。撑杆跳高是一项需要高度专注和精确技术的运动。任何一个小的疏忽都可能导致失败，而这次事件的发生也让人们看到了运动员在比赛中的脆弱和人性化的一面。为什么 Anthony Amirotti 的故事能够迅速冲上热搜？首先
，这是一个意外且少见的情况，吸引了大量关注。其次，社交媒体的迅速传播让这个事件成为了热议话题。最后，这个故事涉及到运动员的个人隐私和比赛规则的讨论，进一步引发了人们的好奇心和讨论欲望。这样的情况对于运动员的心理影响是巨大的。Amirati 的失利并不是技术上的问题。而是身体状况带来的影响，这让我们不禁思考：运动员在面对这样的突发状况时，应该如何应对？他们是否应该接受更多的心理辅导和支持，以应对比赛中的各种挑战？你认为在这样的情况下，运动员应该如何调整心态并重整旗鼓呢？这样的事件是否应该引起体育界更多的关注和改进